Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 18 de abril de 1915, alemães batem avião pilotado por Roland Garros. Em 18 de abril de 1915, um membro da Bundeswehr alemã, ou guarda da proteção ferroviária, derrubou o famoso aviador francês Roland Garros, em missão de bombardeio sobre as posições alemãs em Flandres. Garros, nascido em 1882, ganhou notoriedade logo que começou a praticar acrobacias aéreas, sendo o primeiro piloto francês a atravessar o mar Mediterrâneo. Também foi duas vezes ganhador das corridas aéreas Paris-Madrid e Paris-Roma. Em 1914, Garros era piloto de teste para Mohan Sonnier, um fabricante de aeroplanos. Já havia alcançado diversos recordes de altitudes em voos, quando estourou a guerra na Europa nesse mesmo ano foi enviado para servir na Força Aérea Francesa à aviação militar do fronte ocidental. No final de 1914, Garros obteve licença do regimento e voltou à fábrica de Mohan Saunier para trabalhar com Raymond Saunier e testar um dispositivo que permitia ao piloto disparar projéteis de uma metralhadora de modo sincronizado ao giro da hélice do avião. O dispositivo, empregado com sucesso por Garros, no começo da primavera de 1915, permitiu-lhe aproximar-se dos aviões inimigos do ar, proporcionando-lhe uma enorme vantagem. Garros derrubou sua primeira vítima alemã, um aparelho de reconhecimento albatroz, em 1 de abril de 1915. Nas duas semanas seguintes, derrubou mais quatro. A carreira de Garros terminou em 18 de abril, quando pilotava seu monoplano Morand Saunier, tipo L, a baixa altura sobre as posições alemãs. Um membro da guarda ferroviária descreveu os acontecimentos daquele dia. Naquele momento, vimos um trem aproximando-se da linha férrea ingmon kotschai De repente, surge um avião em mergulho. Voou sobre o trem em voo rasante, elevando-se de novo aos céus com as asas quase em vertical, lançando uma bomba sobre a composição. Afortunadamente, errou o alvo e não houve avaria. Assim que o avião desceu de novo em picada, os guardas atiraram seguindo minhas ordens de abrir fogo. Atiramos nele a uma distância de 100 metros quando tentava se afastar. Depois de lançar a bomba, ele tentou escapar, manobrando o aparelho e ganhando altura até uns 700 metros, procurando desviar-se de novos tiros. Repentinamente, o aeroplano começou a balançar e cair silenciosamente com o um piloto, tentando estabilizá-lo e planar em direção a Hust. Um projeto alemão atingiu o aeroplano de Garros, forçando-o a aterrissar. Embora o arrojado piloto tenha tentado descer com o um aparelho em chamas e escapar a pé uma vez tocado o solo, tanto ele quanto o avião foram capturados pelos alemães. Mais tarde, Garros tratou de escapar do cativeiro e juntar-se à aviação militar. Morto na Batalha de Vauzier, em 5 de outubro de 1918, ele é lembrado como um dos mais celebrados heróis franceses. O famoso estádio de tênis de Paris leva o seu nome. A hélice do aeroplano Garros Mohan Saunier e seu engenhoso dispositivo de disparo de metralhadora foi enviado imediatamente após a sua captura à fábrica de aviões Fokker, na Alemanha. Algumas semanas depois, o primeiro Fokker é o monoposto, equipado com metralhadora, defletores e uma engrenagem que podia sincronizar o ritmo de disparo da arma com a velocidade da hélice, foi enviado às forças alemãs no fronte ocidental. De meados de 1915 a meados de 1916, o modelo Fokker e da força alemã aérea tornou-se uma ameaça nos céus, tendo derrubado um total de mais de mil aeronaves aliadas. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.